హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు కసోజు బ్రదర్స్ క్రియేటివ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో అయితే మనం క్రాఫ్ట్ వీడియో అయితే చూడబోతున్నాము ఇది ఒక డిఎఫ్ఐ ప్రాజెక్ట్ కూడా అనుకోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం బియర్ బాటిల్ని ఫ్లవర్ వాజ్గా మార్చబోతున్నాము సో ఈ ఫ్లవర్ వాజ్ అనేది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో వీడియో అయితే పూర్తిగా చూసి మీరైతే ఈ క్రాఫ్ట్ అయితే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లైట్స్ గో సో అయితే మనం ఒక టూ బియర్ బాటిల్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాము సో బీ బియర్ బాటిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత వీటికి సర్ఫై అంత పేపర్ని అయితే తీసేసుకోండి అంటే దీనికి సర్ఫై అంత కంటే కొంచెం ఎక్కువగా పేపర్స్ తీసుకోండి నేనైతే ఒక త్రీ ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్స్ అయితే తీసేసుకున్నాను తీసేసుకొని బియర్ బాటిల్స్ పక్కన పెట్టాను పెట్టేసిన తర్వాత ఈ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ పేపర్స్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి ఇట్లా జింపాయండి తీసేసి తీసేసి ఈ విధంగా పేపర్స్ అన్ని కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఒక బౌల్ తీసేసుకొని బౌల్లో కాఫీ పౌడర్ ఏదైనా కాఫీ పౌడర్ని యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది ఒక కలర్ ఇస్తుంది సో బ్రౌన్ కలర్ కోసం మనం ఇది నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాం మంచి కలరింగ్ రావడం కోసం తీసేసుకున్న తర్వాత దీనిలో కొన్ని వాటర్ అయితే మిక్స్ చేసేసుకొని ఈ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటిని ఇలా కాఫీ పౌడర్లో అయితే డిప్ చేసేసేయాలి అన్ని పేపర్స్ని డిప్ చేసేసి వీటిని ఎండే విధంగా అయితే పెట్టేసుకోవాలి పేపర్స్ అన్ని అయితే డ్రై అయిపోయాయి సో ఇప్పుడైతే మనం ఈ పేపర్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేద్దాం చూడవచ్చు మీరు కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయినాయి సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని అయితే రిమూవ్ చేసి పక్కన పెట్టేసేసుకున్నాం పేపర్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడైతే మనం ఈ క్యాండిల్ని గ్లో చేసేసి మన వీటికి అయితే ఫైర్ స్ట్రోక్ అయితే ఇచ్చేసుకున్నాం దీనికి ఫైర్ స్ట్రోక్ అయితే చేద్దాం మనం ఇలా చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి ఈ విధంగా అయితే ఫైర్ స్ట్రోక్ ఇచ్చేయండి ఇలా అన్నిటికి ఇచ్చేసుకోవాలి సో ఈ పేపర్స్ అన్నిటికి అయితే మనం ఫైర్ స్ట్రోక్ ఇచ్చేసుకున్నాం చూడొచ్చు ఇట్లా ఫైర్ స్ట్రోక్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత వీటిని మనం మన బియర్ బాటిల్కి అతికించేసుకోవాలి సో వీటిని పక్కన పెట్టేసి ఫెవికాల్ తీసుకున్నాం ఫెవికాల్ అండ్ వాటర్ టూ ఇస్ టూ వన్లో తీసుకోవాలి ఇది టూ తీసుకుంటే వాటర్ అనేది వన్ ఇస్ వన్లో తీసుకోవాలి అంటే ఇది టూ స్పూన్స్ అయితే వాటర్ వన్ స్పూన్ తీసుకోవాలి సో నేనైతే ఫెవికాల్ అయితే సరిపోద్ది సో దీంట్లో కొన్ని వాటర్ని అయితే మిక్స్ చేసేస్తాను సో 
సో ఇప్పుడైతే నేను వాటర్ని మిక్స్ చేసేస్తున్నాను సో బియర్ బాటిల్కి ఫెవికల్ అప్లై చేసేసి ఈ మనం ఫైర్ స్ట్రోక్ చేసుకున్న వాటిని అతికించేసాం మనం ఈ విధంగా అయితే ఫైర్ స్ట్రోక్ చేసుకున్న వాటిని క్లీన్ పైన అప్లై చేసుకున్నాం అయితే మనం బియర్ బాటిల్కి అతికించేసాం సో ఇంకా ఇక్కడ ఏదైనా గ్యాప్స్ ఉంటే ఆ గ్యాప్స్ మధ్యలో ఫెవికల్ పెట్టేసి అతికించేసేయండి సో ఇలా అతికించేసిన తర్వాత ఇది డ్రై కావాలి డ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫెవికల్ కోటింగ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడైతే మనం ఇది డ్రై అయిపోయింది సో దీనిపైన మళ్ళీ మనం ఒక లేయర్ అయితే వేసేస్తాం ఎందుకంటే ఇది షైనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ గ్లూ లేయర్ వేస్తే అండ్ ఏమైనా చిన్న చిన్న అతుకులు ఉంటే అవి అతికి వస్తాయి సో దీనిపైన ఈ గ్లూ లేయర్ మళ్ళీ ఒకసారి వేసేస్తాం ఇప్పుడు మనం చుట్టూ లేయర్ లాగా వేసేసుకున్నాం కదా మన ఈ ఇది షైనింగ్ అయితే వచ్చేసింది కొంచెం ఇంకా షైనింగ్ రావాలంటే మీరు వ్యారిష్ వేసుకోండి వ్యారిష్ వేసుకుంటే ఇంకా కలర్ఫుల్గా అవుతుంది సో ఇప్పుడైతే నేను వుడ్ స్టైనర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ వుడ్ స్టైనర్ని దీనికి అప్లై చేస్తాను కొంచెం ఎల్లోయిష్ కలర్ వస్తుంది ఈ వుడ్ స్టైనర్ వల్ల సో మీ దగ్గర మీరు మీరు క్రియేటివ్గా ఏం చేసుకోవాలనుకుంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇంకా క్రియేటివ్గా చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే నేర్ పాలిష్డ్ కానివ్వండి ఇంకేదైనా ఫినిషింగ్ ఇచ్చేవి వ్యారిష్ అనే కాదు ఇంకేమైనా ఫినిషింగ్ ఇచ్చే కలర్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీ ఇంట్లో క్రియేటివ్గా ఆలోచించి మీ క్రియేటివిటీతో మీరు అప్లై చేసుకోండి సో నేనైతే ఈ వుడ్ ఈ వుడ్ స్టైనర్ని దీనికి అప్లై చేస్తున్నాను సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ వుడ్ స్టైనర్ వేయడం వల్ల ఇది ఇంకా కలర్ఫుల్గా అయింది మీరు మీ క్రియేటివిటీతో ఇంకా కలర్ఫుల్గా చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర ఉండేటువంటి కలర్స్ కానివ్వండి ఇంకేమైనా షైనర్స్ కానివ్వండి యూజ్ చేసి దీన్ని ఇంకా డిజైన్గా చేసుకోవచ్చు ఈ వుడ్ స్టైనర్ అనేది వుడ్ కేసినప్పుడు ఇలా ఇలా కలర్ఫుల్గా అవుతుంది సో దీన్ని చూసి నేను ఈ వుడ్ స్టైనర్ని అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను వుడ్ స్టైనర్ ఉంది సో దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీ ఇంట్లో ఇంకా ఏదైనా పెయింట్ కానివ్వండి ఏదైనా స్టైనర్స్ కానివ్వండి పాలిషింగ్గా పాలిష్ చేసేవి కానివ్వండి ఉన్నట్లయితే వాటిని యూజ్ చేసుకోండి లేదంటే ఇలానే డైరెక్ట్గా కూడా ఉంచవచ్చు ఇలా షైనింగ్ కూడా వస్తుంది డైరెక్ట్గా ఉంచిన నేను ఇంకా కలర్ఫుల్గా ఏమైనా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి కొన్ని వైట్ పేపర్స్ అయితే యాడ్ చేసి చూసాను సో అంత కలర్ఫుల్గా అయితే లేదు వైట్ పేపర్స్ పెడితే సో వుడ్ స్టైనర్ అయితే రెండు బాటిల్స్కి అయితే వేసేసాం సో ఇవి రెండింటిని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్లో డైరెక్ట్ డ్రై అయిపోతుంది ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా పెట్టేసి మనం డ్రై చేసేసాం సో మనమైతే ఈ వుడ్ స్టైనర్ని యూజ్ చేసి దాన్ని కలర్ఫుల్గా వేసుకున్నాం కదా సో ఇలా కలర్ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ మనము బాటిల్ పైన థ్రెడ్డింగ్ చేసుకోబోతున్నాము అంటే ఇక్కడ ఇది చాలా షైనింగ్ అయితే వచ్చేసింది మనం అది వేయడం వల్ల చూడవచ్చు మీరు సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన మనం థ్రెడ్డింగ్ అయితే చేయబోతున్నాము సో నేనైతే ఒక థ్రెడ్ని తీసుకొని ఆ థ్రెడ్ని ఒక ఫెవికల్ తీసుకొని వెహికల్లో కొంచెం వాటర్గా మిక్స్ చేసి దీంట్లో రెడ్ కలర్ మిక్స్ చేసేస్తున్నాయి దీంట్లో ఫెవికల్లో అయితే రెడ్ కలర్ మిక్స్ చేసుకున్నాం సో దెన్ మనం థ్రెడ్ని తీసుకొని దీంట్లో డిప్ చేసేద్దాం ముందైతే ఒక క్లాత్ దగ్గర పెట్టుకొని ఎందుకంటే కలర్ అనేది కిందకి వెళ్ళిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇలా బాటిల్కి ఆ కింది భాగంలో అంటకుండా ఉండడం కోసం నేనైతే బాటిల్ ఇలా క్లాత్తో పట్టుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ మన ఈ థ్రెడ్డింగ్ని గట్టిగా చాలా టైట్గా థ్రెడ్డింగ్ అయితే చేసేసుకోవాలి థ్రెడ్డింగ్ అనేది చాలా నీట్గా ప్రాపర్గా రావాలి అప్పుడే మనకి ప్రాపర్గా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది సో ఇక నేను క్లాత్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే కింద ఉన్నటువంటి దానికి ఇదంతా 
కంటుతుందని యూజ్ చేస్తున్నాను సో మనం ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ థ్రెడ్ అనేది సో మళ్ళీ మనం ఈ కింద నుంచి పైకి థ్రెడ్డింగ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళినప్పుడు ఇలా గ్యాప్ లేకుండా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా చూసుకుంటూ మనం ఈ థ్రెడ్డింగ్ని అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది మన థ్రెడ్డింగ్ అనేది సో దీన్ని మనం గమ్ పెట్టేసి ఇలా అటాచ్ చేసేద్దాం సో ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా కలర్స్ దీనికి అంటినట్లయితే దాన్ని ఇప్పుడే క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని అయితే పక్కకు పెట్టేద్దాం డ్రైగా ఉందాం ఇంకో బాటిల్ కూడా సేమ్ అలాగే థ్రెడ్డింగ్ చేసేద్దాం సో వీటి ఈ థ్రెడ్డింగ్ అయితే అయిపోయింది వీటిని డ్రై అయ్యే వరకు పక్కకు పెట్టేసేద్దాం సో ఈ బేర్ బాటిల్స్ అయితే మీకు ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయో బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడొచ్చు సో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఇదైతే ట్రై చేయండి ఈ డిఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ కింద సబ్స్క్రైబ్ అనే రెడ్ కలర్లో బటన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఆల్ అనే నోటిఫికేషన్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని అంటే మీ ఫ్యూచర్లో కొత్త వీడియో ఏది పెట్టినా కూడా మీకు త్వరగా నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది సో తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ని అయితే క్లిక్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ